Eh bien, bonjour à tous et merci à nouveau d'être présent donc à Santexpo, qui est vraiment le salon international de, des innovations en santé. Et euh, nous avons l'immense plaisir, euh, donc avec notre plateforme managersanté.com, d'être euh, accueillis euh, sur le stand de, de la CASDEN afin de pouvoir euh, eh bien, inviter euh, donc, des auteurs, des experts, euh, des usagers, des professionnels du secteur de la santé pour parler un peu des innovations euh, dans le champ de la santé. Et aujourd'hui, euh, nous sommes très très heureux d'accueillir M. Abraham donc, euh, Gérard, euh, qui est un citoyen, en tout cas un usager, et qui euh, va nous parler un petit peu de son engagement actuel, peut-être dans un premier temps. Donc, on a, bonjour et bienvenue, et puis merci beaucoup d'avoir accepté de euh, venir nous rencontrer pour parler de votre, de votre engagement. Euh, eh bien, ce sera peut-être la première question que, que nous nous invitons, euh, voilà, en toute, euh, je dirais, en, en toute liberté. Voilà, alors... Euh... Très bien. Euh, écoutez, euh, merci euh, de m'accueillir euh, aujourd'hui. Euh, effectivement, ça... Je suis un usager citoyen, usager citoyen. Euh, polypathologique, c'est-à-dire que j'ai ma propre histoire également euh, avec différentes expériences. Euh, je suis représentant usager aussi euh, et surtout et tout d'abord bénévole. Euh, mes différentes actions et missions euh, que j'exerce dans différentes structures eh bien, me, me font réfléchir aujourd'hui encore sur le fait qu'il faut sortir de l'hôpital au centré. Alors, donc du coup, vous, vous posez tout de suite la, la, la question ou la problématique sur la place, quelque part, de l'usager. Doit-il rester au cœur du soin, c'est-à-dire à, à l'hôpital voilà. Ou est-ce que, de votre point de vue, euh, il pourrait avoir aussi sa juste place dans d'autres espaces Et Absolument. si oui, compte tenu de de votre expérience aussi en tant qu'usager, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples finalement de la place que l'usager pourrait tout à fait euh, avoir en toute légitimité hein, euh, dans, dans des espaces de discussion, euh, d'échange euh, pour faire avancer aussi quelque part hein, donc, euh, le, notre système de, de santé qui comme vous le savez est en situation je dirais de, de, de vulnérabilité hein, aujourd'hui. Alors euh, quels sont vos vos alors, témoignages, alors, votre je, expérience. Je dirais qu'il faut profiter du tissu associatif. D'accord. Qui est un acteur important euh, dans l'espace public, dans les quartiers, en campagne, euh, partout où il y a du public et surtout le public précaire et vulnérable. Oui, bien sûr. Alors, entre actions, l'associatif le, le, peut très bien trouver sa place dans des actions de prévention. Un axe majeur que les pouvoirs publics, comme vous le savez, euh, ont encore beaucoup d'hésitation euh, pour développer. Mais en tous les cas, évidemment, c'est un axe très, très important. Très important. Deuxième chose, c'est euh, le post-opératoire. C'est-à-dire, quand on est sorti de l'hôpital, oui. et là, avec euh, l'ambulatoire, on y sort beaucoup plus vite qu'auparavant, eh bien, il y, a, il y a aussi toute cette suite à domicile de prise en charge, pas seulement du soin, mais aussi du lien social et de tout ce que ça comporte en, en termes d'apport de, de nourriture, d'apport de, de, de démarches administratives, euh, pour empêcher l'isolement de ces gens qui sont rentrés chez eux. Voilà, voilà deux, deux axes. Deux grands axes. Alors, un en amont avec la prévention. Oui. La séquence hospice et derrière la séquence retour à domicile. Voilà. Avec une prise en charge plutôt intégrée, comme vous le dites, ah, tout à fait. tenir compte de, des besoins qui Absolument. ne sont pas uniquement des besoins en Absolument. lien avec le soin, mais Absolument. aussi avec d'autres éléments importants. Et c'est pour ça que les acteurs de santé du territoire, je pense notamment aux URPS, je pense aux CPTS. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces acronymes, est-ce que vous pourriez juste Alors, en quelques CPTS, mots hein, dire communauté, de quoi il s'agit D'accord. Communauté <rire> Parce que vous êtes un expert, professionnel hein. de territoire de santé parfait. Euh, okay. qui regroupe plusieurs... Euh, c'est pluridisciplinaire, bien sûr, bien sûr. Hein, aussi bien des médecins libéraux que des infirmiers, que des pharmaciens, que des kinés. Bien sûr. Voilà, ça regroupe toutes ces personnes, professionnels de santé, qui agissent directement sur le terrain et souvent à domicile. Mais ils sont aussi, et je le répète, acteurs de liens sociaux. Très bien. Et ils sont les témoins de la vie au quotidien des populations 
vulnérables et précaires. Donc ils ont également une mission de service public, Absolument. Voilà, hein, de santé à publique Absolument. en particulier, euh, en tenant compte évidemment des besoins, des besoins populationnels quelque part. Voilà, donc euh, du coup au cœur, au cœur de, je dirais, de, de, la, de la vie des gens finalement, hein, donc des personnes qui sont euh, Où la population en situation habite. de vulnérabilité. Et oui. Vie. oui, sur les territoires. Sur le territoire. D'accord, d'accord. Avec toutes les problématiques que l'on peut. Bien sûr. Euh, Puisqu'ils sont précaires, eh bien, ils n'ont pas tous des moyens bien sûr. de pouvoir se déplacer, de pouvoir aller voir, ou tout au moins avoir l'information. Là aussi, il faut aller sur le territoire pour leur donner l'information. D'accord. Alors, donner de l'information peut-il aller aussi jusqu'à euh, enseigner ou apporter euh, une expérience auprès euh, de celles et ceux qui se destinent à être euh, des acteurs de santé ah oui, Alors, il me semble que vous avez chance, aussi. Euh... J'ai la chance de pouvoir <rire> intervenir. Voilà. dans euh, les instituts de formation en soins infirmiers, dans les instituts de formation daide soignants oui. J'interviens également euh, dans des Master 2, gestion des risques associés aux soins, où je viens apporter un témoignage de l'usager auprès des professionnels et, 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 et tout professionnel d'ailleurs, hein, euh, non seulement le corps médical mais aussi le corps paramédical. Euh, voilà, j'apporte un témoignage pour faire réfléchir les, 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 les professionnels à la prise en charge globale des habitants des communes, qu'elles soient euh, en milieu rural oui. ou en milieu urbain. Okay. Les problématiques, on les retrouve. Le dé, la désertification médicale Bien sûr. est un grand mal actuellement. Euh, on y a trouvé aussi, et je trouve excellent qu'on ait pu créer euh, les infirmières de pratique avancée. Alors voilà, par exemple. Qui sûr. elles ont petite délégation pour pouvoir presque prendre le place de médecin, mais sans le prendre. Mais voilà, ce sont des acteurs de plus en plus importants euh, et qui viennent couvrir à besoin. Bien sûr. qui existe depuis longtemps. Alors, puisque vous avez proposé différentes manières, finalement, euh, de permettre, quelque part, l'engagement euh, de l'usager. Alors, euh, aujourd'hui, vous savez que l'on parle de plus en plus du patient expert, le patient enseignant, le patient partenaire, l'expérience patient, le, le père aidant. Alors, où est comment vous vous situez, euh, finalement, au regard de, des différentes contributions que vous apportez Alors, je suis euh, plus un patient partenaire. D'accord. Euh, mais alors, si vous pourriez peut-être euh, expliquer en quelques mots. Qu'il qu apporte sa collaboration et sa contribution aux organisations. D'accord. Oui, donc du coup, euh, concerné quand même, ou oui. impliqué Tout à fait. dans les organisations, Absolument. dans les modalités aussi de, de quelque part, de structuration des, de, de l'offre de soins, Tout à fait. Euh, et avec évidemment euh, une, une, un parti pris quelque part sur les décisions Alors, qui peuvent être aussi absolument. initiées par les, par les professionnels de santé. Nous voilà. sommes des aides à la décision. Aide à la décision. Alors ça, c'est assez, euh, assez disruptif et assez euh, innovant pour le coup. Et, et, et pour preuve, euh, la certification, la nouvelle itération, la certification oui, oui, oui. Eva qui a démarré il y a quelques temps, euh, vient apporter une place plus importante de l'usager, du patient, dans les organisations. Le manuel, dans le manuel, il y a trois chapitres, dont un important qui s'appelle le chapitre 1, le patient. Oui, absolument. Voilà. Et, et donc là aussi, euh, l'usager, le patient, a toute sa part dans, pour apporter sa contribution. Alors aujourd'hui, nous sommes justement, nous sommes au salon donc, euh, international Santé Expo où euh, ce sont essentiellement des acteurs euh, de santé, des acteurs oui. de soins, des professionnels de santé. À vous entendre, euh, serait-il du coup judicieux et pertinent d'avoir également euh, des non pas des représentants, mais des, des usagers qui pourraient aussi, euh, quelque part, parler, échanger, partager l'expérience qu'ils ont sur les territoires, dans le champ, que vous venez de le dire, hein, finalement, de la contribution euh, pour améliorer euh, notre système de santé. Alors, si vous aviez peut-être une proposition éventuellement à, à faire, si euh, le regard porté de l'usager pourrait être un peu modifié, qu'est-ce que vous pourriez euh, suggérer Alors, si on, on replace l'usager sur son territoire, sur son lieu d'habitation, je dirais qu'il faut utiliser la santé communautaire. Donner 
le pouvoir d'expression à tous les habitants oui. sur leurs besoins en santé. Sur leurs besoins en santé. Dans la globalité. D'accord. Donc ce sera un, un, un axe, ce serait un axe important à développer. Tout à fait. Euh, nous sommes dans un contexte, Absolument. je dirais, de nouvelle mandature présidentielle. Donc avec probablement de nouvelles orientations euh, rattachées donc au ministère des, des Solidarités et de la Santé. Donc euh, nous attendons d'en de, connaître, mais est-ce qu'il y aurait de, du coup évidemment matière à être force de proposition ah, tout du, à côté, fait. du côté euh, de l'usager oui, oui, pour oui. redonner sans doute une place peut-être encore plus significative Absolument. D'accord. Okay. Et là aussi, c'est un axe pour moi qui serait majeur dans... Euh, dans, dans, comme partenaire. La population est vraiment partenaire. Partenaire, d'accord. Partenaire, absolument. Et euh, c'est dans cet esprit d'ailleurs que euh, Thérèse Psuc, que vous connaissez euh, oui. euh, particulièrement bien, qui, qui est une femme d'engagement euh, depuis de nombreuses années et qui aujourd'hui, euh, euh, je dirais, traduit son engagement par des travaux de recherche, euh, d'écriture et de valorisation. Et me semble-t-il qu'elle accorde une, une toute sympathie particulière pour ce qui concerne votre votre cheminement, votre histoire, oui. euh, et dont, dont elle en a fait une modélisation quelque part. Euh, Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots pour oui. conclure et Alors, pour je, lui rendre je, un je, hommage je, tout à oui, fait singulier Oui, je, je remercie, euh, <rire> je remercie euh, Thérèse Puc euh, de m'avoir cité dans, dans ce livre. Cet ouvrage sur les innovations euh, euh, management des structures de santé en France. À, à plusieurs oui. endroits, en, en y ajoutant même une illustration. Oui. Euh, de ma création. Euh, voilà, vous pouvez je... rappeler d'ailleurs sur euh, les émotions. Sur ça les émotions, la rosace des émotions. La rosace des, émo des émotions, voilà. absolument. Donc euh, Thérèse est, est, est une personne formidable, un partenaire formidable dans, dans toute réflexion euh, concernant le monde de la santé et, et son évolution. Absolument. Et donc euh, à travers son engagement en tant que ancienne directrice des soins, mais euh, une professionnelle de santé engagée depuis Absolument. de nombreuses années. Et aujourd'hui, donc à travers des travaux de recherche, de publication d'ouvrages, comme celui sur le patient partenaire, patient expert, oui. et puis évidemment, euh, donc toutes ces interventions qu'elle conduit pour promouvoir notamment, Absolument. je dirais, la place et le rôle du patient partenaire euh, au sein de nos organisations de santé. Elle est porte-parole également. Elle est porte-parole. Eh bien écoutez, Monsieur Abraham, merci infiniment d'avoir accepté de nous accorder, je dirais, ce temps d'échange pour euh, réinterroger la place de l'usager dans l'offre de soins sur notre oui. territoire oui. et euh, rien de mieux que, euh, bah, que le témoignage, je dirais, d'une voilà. personne sur le terrain pour reprendre vos, vos propos et euh, particulièrement impliquée, je dirais, dans une rosace, je dirais, d'initiatives de, 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 qui, semble-t-il, vous apporte une certaine, euh, je dirais, satisfaction euh, dans votre contribution, en tout cas, pour euh, voilà, faire évoluer un petit peu, euh, je dirais, euh, les mentalités, mais aussi euh, la singularité de, de du rôle, en tous les cas, du, du patient, du citoyen et de l'usager plus globalement. Merci infiniment. Merci moi, en vous remercie. souhaitant, en tous les cas, un excellent salon. Et puis, euh, eh bien, nous serons très, très heureux de pouvoir, à, à nouveau, bah, vous solliciter dans le cadre d'une prochaine euh, interview. Très bien, merci en vous souhaitant beaucoup. un excellent salon. À bientôt, avec plaisir. Merci, merci beaucoup. Voilà, merci. Euh, C'est bon.